திவ்யம் துளங்கட்டும் லெட் டிவினிட்டி ஷைன் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு தேவன் நம்மை படைக்கும் போது அவருடைய ஒரு இமேஜ் அவருடைய ஒரு சாயலாக லைக்னஸ் ஆக அவருடைய நேச்சரில் தான் தேவன் நம்மை படைத்தார் எந்த அளவுக்கு அந்த நேச்சர் இன்றைக்கு மனித நிலத்திலே காணப்படுகிறது என்பதெல்லாம் கடந்த நாட்களில் விரிவாக பார்த்தோம் ஒரு பூவையோ இல்லாவிட்டால் ஒரு கல்லையோ மண்ணையோ இல்லாவிட்டால் ஒரு மிருகத்தையோ தேவன் தேவனுடைய சாயலிலே படைக்கவில்லை மனிதன் மாத்திரம்தான் எல்லா உயிரினங்களிலிருந்து தான் அந்த இறை இயல்பிலே இருக்கிற ஒரு ஒரு பிரியமானில் அவர் மாத்திரம்தான் இறைவனை தேடுகிறான் இல்லாவிட்டால் இறைவனை மறுதளிக்கிறான் இறைவனை தேடுகிறான் இல்லாவிட்டால் இறைவனை மறுதளிக்கிறான் மனிதனுக்கு மாத்திரம் தான் அந்த படைப்பாளியை பற்றி ஒரு சிந்தனை உண்டு படைக்கும் திறனும் உண்டு மனிதனுக்கு மாத்திரம் தான் இன்றைக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை உருவாக்குகிற திறமை இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரோபோவும் அந்த சோஃபியாவும் ஒரு வரலே உருவாக்கப்பட்டது ஒரு மனிதன் தான் அதை உருவாக்குகிறான் அந்த உருவாக்குகிற சக்தி மனிதனுக்குள்ளே இருக்கிறது மனிதனை உருவாக்கினவர் தேவன் அவருடைய சாயலாக அவன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறான் பெரிய மாணவர்களே நாம் பாவம் செய்யும் போது அந்த லைக்னஸ் அந்த சாயலை இழந்து போகிறோம் ஆனால் நன்மை தீமை என்ற எண்ணம் எல்லா மனிதர்களும் இருக்கு போய் சொல்லக்கூடாது என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக பொய் சொல்லுகிறார் தீமை செய்கிறார் தலைவர்களிலிருந்து ஒரு சிங்கம் பொய் சொல்லாது ஒரு புலி பொய் சொல்லாது ஒரு நாய் பொய் சொல்லாது மனுஷன் பொய் சொல்லுவோம் படித்தவன் பொய் சொல்லுவோம் பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் பொய் சொல்லுவாங்க அவங்க நிறையாவே சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்கேயாவது ஒரு பூனை பொய் சொல்லி பார்த்துருக்கோமா மியாமியான்னு கேட்டு பொய் சொல்லுமா நம்ம அதை போய் திருட்டு நாயம் அதுக்கு வேண்டிய உணவு அதை எடுத்து சாப்பிடுது அதுக்கு திருடுறது தப்புனே தெரியாது ஒருவேளை அடிப்பாங்களேன்னு பயப்படும் ஆனால் நமக்கு திருடுறது தப்புன்னு தெரியும் பொய் சொல்கிறது தப்புன்னு தெரியும் ஆனால் தப்ப செய்வோம் பிரியமானவர்களே பாவம் செய்து நம்ம எல்லாரும் தேவ மகிமை அற்றவர்களானோம் அப்போ நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட நோக்கமே அந்த சாயலாக மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து வசனத்தில் அவருடைய சாயலை பார் அந்த சாயலாக மாறுவதற்காகத்தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பது ஆறுமுகம் என்ற பெயரை ஆபரகம் என்று மாற்றுவதற்காக அல்ல லக்ஷ்மி என்ற பெயரை லிடியால் என்று மாற்றுவதற்காக அல்ல ராதிகா என்ற பெயரை ரேச்சல் என்று மாற்றுவதற்காக அல்ல பெயர்களை மாற்றுவதற்காக நாம் கிறிஸ்தவர்களாக மாறவில்லை இழந்து போன அந்த தேவ சாயலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இயேசு நம்மையும் தம்மை போல மாற்ற தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இப்போ எதிலெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த டிவைனிட்டி காணப்படணும் முதலாவது நாமே ஒரு டிவைன் வெசலாக ஒரு திவ்ய பனிமூட்டாக கத்தருடைய திருப்பணிக்கு அருப்பணிக்கு என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாக அவருடைய கரத்தில் உள்ள ஒரு கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக நம் காணப்பட வேண்டும் ஒரு வீட்டில் கல்லு மண்ணுமான பாத்திரம் உண்டு மண்ணு மரமுமான பாத்திரமும் உண்டு எல்லா வீட்டிலும் நிறைய தேவனுடைய சபை சில பாத்திரம் மண்ணாங்கட்டியாக இருக்கும் 
நல்ல பாத்திரம் கனத்துக்குரிய பாத்திரமா இருக்கும் நாம் அவைகளிலிருந்து பிரிந்து நம்ம கனத்துக்குரிய பாத்திரங்களாக காத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு டிவைன் வெர்சன் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் தேவனுடைய கரத்தில் உள்ள ஒரு பாத்திரமா உங்க வாழ்க்கையை காத்து கொள்ளுங்க சபையில் மாத்திரமல்ல உங்களுடைய வீடுகளில் பனித்தளங்களில் யூஆர் அ வெர்சல் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லோ கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற ஒரு கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட எஜமானுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு பாத்திரமாக உங்களை காத்து கொள்ளுங்கள் அதை நம்ம முதலாவது பார்த்தோம் ரெண்டாவது எதில் நமக்கு டிவினிட்டி வேண்டும் என்று பார்த்தோம் நம்முடைய ஒரு சௌந்தரியம் நம்முடைய ஒரு சௌந்தரியம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி நம்ம வந்து ஒரு சௌந்தரியம் இல்லாமல் ஒரு மூலியாக அலங்கோலமாக இருக்க வேண்டும் அசிங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல நமக்குள்ள ஒரு அழகு வேணும் அந்த அழகு எதில் வரும் அந்த அழகு எதில் வரும் மூக்க குத்துனா வந்துடுமா மூக்குத்தி அம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூக்குத்தி அம்மா மூக்குத்தி ஐயா காது குத்தி ஐயா அப்படியான அழகாயிருவோம்மா எது நமக்கு அழக தரும் எப்படி நமக்கு அந்த சௌந்தரியம் வரும் ஒரு பொறுமை ஒரு தாழ்மை உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கிற அந்த குணம் ஒரு அன்பு ஒரு காருண்யம் ஒரு இறக்கம் ஒரு தைரியம் ஒரு வீரம் இதெல்லாம் வந்து அழகு வராது ஒரு சௌந்தரியம் வராது எது அழகாக தருக்கோ அப்படி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நான் அழகாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் எது எனக்கு அந்த ஒரு அழகை தரும் நான் எப்படி இருந்தால் அழகாக இருப்பேன் அழகு என்று சொல்லுதே கட்டில் சௌந்தரியம் அழகு வீண் வெறும் அழகு வீண் பெரிய மாதிரி கிரேஷியஸ் ஒரு கிரேஷியஸ் எப்படி எனக்கு அந்த கிரேஸ் வரும் இந்த அழகு அந்த நடை எப்படி வரும் என் நடைகளை அவர் உறுதிப்படுத்தும் போது வரும் இல்லை அவர் மேலே நம்பிக்கை வைத்து சருக்கலான இடங்களில் நான் நடக்கும்போது அழகாக இருப்பேன்ல அந்த நம்பிக்கை வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது ஒரு அழகு வரும் இல்லையா அப்போ நம்மள காணப்படுற இந்த அழகு இல்லாதவங்க தங்களை எப்படி எப்படியோ அழகுபடுத்திக்க விரும்புகிறாங்க தங்களை எப்படி எப்படியோ அழகுபடுத்திக்க விரும்புகிறாங்க பிரியமானவர்களே இந்த உதவிகளை குறித்து ஒரு நாள் வேதத்தில் ஆராய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் லிப்ஸ் லிப்ஸை பற்றி மாத்திரம் ஆராய்ஞ்சிட்டு ஒரு நாள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி ஆராயிரு பைபிளில் லிப்ஸை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கு நம்முடைய லிப்ஸ் எப்படி இருந்தால் அழகாக இருக்கும் பொய் உதடுகளை கற்று அறுவ இருக்கிறார்னு இருக்கு என் உதடு எப்படி இருக்கணும் மனவாட்டியுடைய உதடு எப்படி இருக்கு அவ் உதட்டிலருந்து பாலும் தேனும் ஒழுகுது அப்படியே பாலும் தேனும் ஒழுகுது அவன் உதடு கல்விமானின் உதடு அறிவு இருக்கு ஞானம் இருக்கு அவ்வளோ நிறைய வசனம் இருக்கு என் உதடை பார்க்கும்போது இதில் அறிவை பார்க்கணும் இற இவ்வளோ ஆசை என் உதடை பார்க்கும்போது பெயிண்டை பார்க்கணுமா எது எது அழகாக இருக்கும் ஏது ஒரு அழகை தரும் யோசித்து பாருங்க உண்மையான அழகு எது இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற கோணம் அப்போ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு டிவைன் பியூட்டி என்ல காணப்படும் அதுக்காக நம்ம எல்லாருமே வாஞ்சிக்கணும் பிரியமானவர்களே மூன்றாவதாக நம்ம பார்த்தோம் ஒரு டிவைன் சின்சியாரிட்டி திவ்ய உண்மை எப்படி ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறோ அதே போல் கணவன் மனைவிக்கு உண்மையாக இருங்க மனைவி கணவனுக்கு உண்மையாக இருங்க உண்மையை பேசுங்க பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு உங்களுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கிற வேலை இல்லை உண்மையாக இருங்க உங்கள் அதிகாரிகிட்ட உண்மையாக இருங்க அதான் ஒரு பியூட்டி அதான் ஒரு டிவினிட்டி எளிதாக பொய் சொல்கிறதுக்கு யாரும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாம் தானாக பொய் வரும் ஆனால் நமக்குள்ள ஒரு டிவைன் நேச்சர் வரும்போது உண்மையாக இருக்கணும் ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு சில மனைவிமார் சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்கார் வாயத்திறந்தாலே பொய் தாங்க பேசுவார் 
என்ன அருமையான சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்களா எங்கள் வீட்டுக்கார வாய திறந்தாலே பொய் தான் பேசுவார் அவன் நம்மள டிவினிட்டி காரணம் படாது பொய் பேசுறவங்க யாருடைய பிள்ளை பிசாசுடைய பிள்ளை அவங்க அப்பா யார் பிசாசு பொய் பேசுறவங்க பிசாசினுடைய பிள்ளைங்க பொய் பேசுறவங்க எங்கே போவான் ரெண்டாம் மரணம் ஆகிய அக்னியும் கண்டுக்கும் எரிகிற கடலுக்கு போவான் ஒரு டிவைன் சின்சியாரிட்டி திவ்ய உண்மை நம்ம இடத்துலே காணப்படும் அதான் ரெண்டு குறைந்த எல்ல வாசித்தோம் ஒன்று பன்னெண்டில் மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி ஏற்ற ஞானத்தில் நம்ம நடக்க வேண்டாம் அப்போ தான் பொய்யெல்லாம் சொல்லுவோம் தேவனுடைய கிருபையினால் நம்முடைய நாங்கள் உலகத்திலேயும் விசேஷமாக உங்களிடத்தில் எல்லா வேலை ஸ்தலத்திலையும் குடும்பத்திலேயும் சபைக்குள்ளேயும் கபடம் இல்லாமல் திண்மிய திவ்ய உண்மையோடு நடந்தோம் எந்த சாட்சி நம்ம மனசுக்கு வேணும் அந்த சாட்சி நம்ம மனசுக்கு வேணும் என்னை கத்தோடைய என் மனசாட்சியிலும் கத்தர் பெரிய பேர் அதனால் உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ஊக்கப்படுத்துவதற்காக சொல்லுகிறேன் எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன் இதுவரை கத்த அந்த கிருபையை தந்திருக்கிறார் இன்னும் கிருபையை தருவார் நான்காவதாக பிரியமானவர்களை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினாறு பத்து வாசியங்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறு பத்து உதடுகளில் திவ்ய வாக்கு பிறக்கும் ராஜாவின் உதடுகளில் டிவைன் சென்டென்ஸ் வில் பி பார்ன் அவன் சொன்னா அவன் தூக்கில பண்ணா தூக்கில போட்டுருவாங்க அவனை ரிலீஸ் பண்ணா ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த ராஜா கொடுக்குற சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு டிவைன் சென்டென்ஸ் மாதிரி பிரியமானவர்களே ஆனா நம்ம தமிழர்களுடைய ராஜாக்கள் வந்து ரொம்ப அநேக காரியங்களில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெய்வீகமாகவே இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு பொதுவாக அந்த அதனால் அந்த கத்தர் என்னை தமிழனாக படைத்ததற்காக நான் கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் சிலப்பதிகாரத்தில் பிரியமானே நம்முடைய மண் நெடுஞ்சலினை கொடுத்து வாசிக்கிறோம் ஒரு தவறான ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு நெடுஞ்சல் சொல்கிற சிலப்பதில் யானே கல்வேன் நான் தான் ஏன் கல்வேன் நான் உயிரோடு இருக்க தகுதி கிடையாது நான் தான் கல்வேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் உயிர் அவரே விட்டாரு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மரபு உண்டு ராஜாவுடைய வார்த்தை இறை வார்த்தை மாறி அவர் சொன்னா சொன்னது தான் பிரியமானவர்கள் ராஜாவுடைய உதடுகளில் டிவைன் சென்டென்ஸ் அவன் தூக்கில போனா தூக்கில போட்டுருவோம் அவன் ரிலீஸ் பண்ணா ரிலீஸ் பண்ணிடணும் அப்படி ஒரு ராஜாக்களுடைய காரம் இருந்தது இன்றைக்கு நம்ம ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக எடுக்கும்போது என் வாயிலிருந்து பெறப்படுகிற வார்த்தை அன்றைக்கு அந்த ராஜாவுடைய சென்டென்ஸ் மாதிரி ஒரு டிவைன் சென்டென்ஸாக இருக்கணுங்கிற பொருள் அல்ல என்னுடைய வார்த்தை உண்மையாகவே இறைவனுடைய வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை பிசாசுடைய வார்த்தையாக இருக்கக்கூடாது என் வாயின் வார்த்தைகளை கர்த்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நேற்று இதை குறித்து தியானிக்கும் போது வேகமாக சில குறிப்புகளை சொல்லி கடந்து போகிறேன் எழுதி கொள்ளுங்க முதலாவது மை வேர்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஸ்ட்ரென்தன் அதர்ஸ் என்னுடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களை பலப்படுத்தும் இங்கிலீஷில் ஒன்று சொல்லுவாங்க டைம்ஸ் ரெமெடி வில் பி ஒர்ஸ் தன் த மெலடி அப்படிம்பாங்க சில வேலை வியாதியை காட்டிலும் அவங்க கொடுக்குற தவறான மருந்து மோசமாக போயிடும் வியாதியை காட்டிலும் மருந்து மோசமாக போயிடும் ரெமெடி இஸ் ஒர்ஸ் தன் த மெலடி அப்படிம்பாங்க இன்றைக்கி சிலர்கிட்ட போய் அவங்க ரெண்டு பேரும் குடும்பத்தில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு உள்ள சின்ன பிரச்சனை இருக்கும் யார்கிட்டையோ ஒரு ஆலோசனைக்காக போவாங்க போகும்போது ஏதோ பிரச்சனையோடு போனவங்க வெளியே வர்றதுக்குள்ள குடும்ப உறவையே முறிச்சிட்டு வந்துடுவாங்க குடும்ப உறவையே முறிச்சிட்டு வந்துடுவாங்க ஏன் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் டிவைன் சென்டென்ஸாக இருக்கணும்னு சொன்னால் பிரியமானவர்களே மற்றவர்களை பலப்படுத்துகிற வார்த்தைகளாக இருக்கும் மற்றவர்களை பலப்படுத்துகிற வார்த்தைகளாக இருக்கும் இதுக்காக எல்லாரும் ஜபம் பண்ணுங்க பிரிந்த உறவுகளை ஒட்ட வைக்கிற வார்த்தை நொறுங்குற இருதயங்களை பலப்படுத்துகிற வார்த்தை அக்கா நான் பொய் சொல்ல வேண்டும் என்றல்ல ஏதோ சாத்தியக்கூறாக சும்மா பாசிட்டிவாக பேச வேண்டும் என்றல்ல சத்தியத்தை சொல்லலாம் அவங்க உடைக்கப்பட மாட்டார்கள் கட்டப்படுவார்கள் ஸோ நம்முடைய வார்த்தைகள் முதல்ல அது பலப்படுத்துகிற வார்த்தையாக இருக்கணும் ரெண்டாவது நம்முடைய வார்த்தைகள் கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகளாக இருக்கும் எடிஃபை பில்டிங் அப் வாழ்க்கையை குடும்பத்தை ஊழியத்தை 
கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகளாக இருக்கு நிஜம் மன்னிக்கும் வெறுமனே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுகிறது மாத்திரம் அல்ல இட் வி ஏபிள் டு பில்ட் அதர்ஸ் ஆப் குறிச்சிக்கோங்க குறிச்சிக்கோங்க மூன்றாவது நம்முடைய வார்த்தைகள் காயம் கட்டுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கணும் தே மஸ்ட் பி ஏபிள் டு பைண்ட் த ஊன்ஸ் முறிந்த எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கணும் இன்னும் உடச்சி எடுத்துடக்கூடாது காயங்களை கட்டணும் கீழையாத்தின் பிசின் தைலம் போடணும் கொஞ்சம் அந்த வேதனையை குறைக்கும் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளை கொத்தி கொதறி ஒருவேளை சீல் பிதுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த சீல் பிதுக்கிறது எதற்கு அந்த வேதனையை நீக்குவதற்கு பல்வெளியோட போகிறோம் ஒரு எல்லை இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க லோக்கல் அனஸ்திஸ் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க வலிக்கும் எதுக்கு அந்த வலி பல்வெளியை நீக்குவதற்காக அந்த பல்ல பிடுங்கனா வலிக்கும் எதற்காக அந்த பல்வெளியை நீக்குவதற்காக ஒருவேளை நம்ம சொல்லுகிற ஆலோசனைகள் சில கொஞ்சம் வேதனையா இருக்கும் எதற்காக வேதனை படுத்துகிறோம் சீல் பிதுக்குவதற்காக நோக்கம் என்ன வலி நீங்கணும் காயம் கட்டப்படணும் காயம் கட்டப்படணும் பிரியமானவர்களே அந்த வேலை அடிபட்டு வந்தோடனே டிங்சர்னு ஒன்று போடுவாங்க டிங்சர் போடும்போது அப்படி எரியும் இப்போல்லாம் செலவில் ரத்த காயம் வந்தோடனே அந்த காயத்தில் யூடிக்கல்லான்னு ஊற்ற சொல்லுவேன் ஊற்றுவாங்க தாங்க பயங்கரமாக எரியும் எதுக்கு அந்த செப்டிக்காகாமல் இருப்பதற்கு நான் மருத்துவத்துக்குள்ளே போகலை ஒரு ஆலோசனையாக சொல்லுகிறேன் நம்ம பேசுகிற வாயத்தை முறையில் குத்தி கொதறி கிழிப்பதற்காக அல்ல அவர்கள் காயங்களை கட்டுவதற்காக அப்போ என்னால் பார்த்தோம் பலப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் காயம் கட்டுகிற வார்த்தைகள் நான்காவது ஹீலிங் வேர்ட்ஸ் சுகப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் சுகப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் ஐந்தாவதாக அவர்களை ஆற்றி தேற்றுகிற வார்த்தைகள் நம்முடைய வார்த்தைகள் அவங்கள கொஞ்சம் கன்சோல் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங்காக கம்ஃபர்ட் பண்ணும் கன்சோலிங் அண்ட் கம்ஃபர்டிங் வேர்ட்ஸ் வெறும் அழகு அழகு கன்சோல் பண்ண போதாது கன்சோல் பண்ணாமல் சில வேலை கம்ஃபர்ட் பண்ணவும் முடியாது பெரிய மேலே இன்றைக்கு மாலையில் அந்த சில காரியங்களை உங்களோடு கூட சில ரகசியங்களை சொல்லுவேன் வாங்க கண்டிப்பாக பெரிய மல்லுக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாப்பார் அப்போ நம்முடைய வேர்ட்ஸ் வந்து ஆற்றி தேற்றுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கணும் அடுத்த ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமானது குறிப்பாக மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க என் வாயிலிருந்து திவ்ய வாக்கு பிறக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க இந்த ரெண்டு காரியங்களுக்காக ஜபிங்க இந்த ஏழு காரியங்கள் மாத்திரமல்ல நேற்று வேகமாக இந்த ஏழு காரியங்களை குறித்தேன் இன்னும் அநேக காரியங்களை நீங்கள் நினைக்கலாம் பெரிய மாலே ஆறாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கல்வியை தருகிற வார்த்தைகள் என்ற கொஞ்ச நேரம் உங்கள்கிட்ட யாராவது பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா தே மஸ்ட் பி ஏபிள் டு லேர்ன் சம்திங் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பைபிள் இருக்கு உன் வாயினுடைய வார்த்தைகள் கேட்கிறவர்களுக்கு ஏதோ ஒன்றை நல்ல காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக அமைய வேண்டும் சம்திங் குறிப்பாக லேர்ன் அபவுட் காட்ஸ் வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் தேவனுடைய திவ்ய விழுமியங்களை அவள் கற்றுக்கொள்ள உதவியாக இருக்கா கல்வி மானின் ஆவி எனக்கு தாரும் பைபிளில் இருக்கு அந்த கல்வி மானின் லாவி எனக்கு தாரும் என்று சொன்னால் நான் கற்றுக்கொள்வதற்கு நாவு வேண்டாம் மற்றவர்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு எனக்கு நாவு வேண்டாம் பெரிய மலை ஆசாரியுடைய உதடுகளில் அறிவை தேடுவார்கள் அப்போ நீ நிறைய அறிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நிறைய அறிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அவன் நீங்கள் பேசும்போது அந்த அறிவு வெளிப்படும் நல்ல காரியங்களை வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ளணும் 
பிரியமா லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு அதுக்காக நீ ஜெபிங் ஆண்டவரே என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் ஷுட் ஹெல்ப் அதர்ஸ் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் மீ மை சில்ட்ரன் மஸ்ட் பி ஏபிள் டு லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் மீ அவர் கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஷுட் பி ஏபிள் டு லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் எஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் மஸ்ட் பி ஏபிள் டு லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் எஸ் ஒய் வி ஷுட் டூ திஸ் ஒய் வி ஷுட் நாட் டூ திஸ் ஏன் இதை செய்யலாம் ஏன் இதை செய்யக்கூடாது எப்படி செய்யணும் பிரியம்மான்னு சொல்லி எப்படி கருத்திற்கு பிரியம்மா இருக்கணும் இன்றைக்கு நான் சொன்ன எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் அப்படி செய்தோம் திருமண வைபவத்துக்கு முக்கியம் கொடுக்கல வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் கொடுத்தோம் கடன் வாங்கக்கூடாது என்று தீர்மானித்தோம் கடன் வாங்கி டவ்விதமாக ஊரெல்லாம் சாப்பாடு போடணும் கடன் வாங்கி பூ அலங்காரம் பண்ணணும் பைத்தியமாக தெரியல கடன் வாங்கி விலை உயர்ந்த ட்ரெஸ் போடணும் பிரியமானோட ஒரு வேலை எழுபத்தேழு அது ரொம்ப குறைந்தது என்று சொல்ல மாட்டேன் எழுபத்தேழு என் மனைவிக்கு நான் எடுத்த புடவை நான் சிஷ்யாவில் டீச்சர் திரும்ப சொல்கிறேன் அவங்களும் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க என் மனைவிக்கு எடுத்த புடவை நூற்றி பத்து ரூபாய் இன்றைக்கி அது ரொம்ப குறைந்த தொகை இன்றைக்கி அது குறைந்த தொகை என்று சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அது மிக அதிகமான ஆடம்பரமான உண்டல்ல வெள்ளையில் ஒரு நூல் புடவை வெள்ளையில் ஒரு நூல் புடவை ஒரு எம்ப்ராய்டரி புடவை நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப கிராண்டாக இருந்துச்சு இன்ன வரைக்கும் நாங்கள் சந்தோஷமாக தானே இருக்கிறோம் அப்போ நான் அதை உங்களை கற்றுத்தாரேன் இதை நான் உங்களை கற்றுத்தாரேன் இதெல்லாம் ஒரு புடவையா அப்படின்னு உங்கள் தூக்கி எரியலை இன்றைக்கி நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் கடன் இல்லாமல் இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அப்போ நம்ம வாழ்க்கையை நம்முடைய பேச்சு எல்லாமே மற்றவர்களுக்கு சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் தவறான காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடாது அது கற்றுக்கொள்ளதா இல்லை நல்ல காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கணும் ஏழாவது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கற்றுக் கொடுப்பதோடு கூட சேர்ந்து நம்முடைய வாக்கு மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிற வாக்காக அமைய வேண்டும் வி மஸ் பி ஏபிள் டு கைட் அதர்ஸ் இன் த ரைட் பாத் இதுதான் பாத இதில் நட வழி இதுவே இதில் நடங்க என்று நமக்கு மற்றவங்கள கைடு பண்ண முடியணும் ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதங்க ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் பெரிய மாலை தேவையில்லாத செலவுகள் சில வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வருது ஸ்கூலில் பிள்ளைங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியல ஏதாவது உதவி செய்யுங்க கேட்கறிய அசிங்கமாக இருக்குது அப்படி ஒரு நான் படிக்க வைக்கல வளர பிரமா நல்ல மார்க் கிறிஸ்டி இந்த வைஷ்ணவ காலேஜ் ஸ்கூலில் தான் சேர்த்தேன் ரொம்ப நல்ல மார்க் எஃப்சி டபிள்யூசிசியில் தான் சேர்த்தேன் அது ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கட்டினேன் இன்னைக்கு அவங்க வாழ்க்கையில் ஷைன் பண்ணலை இன்ஜினியரிங் படித்தோதும் மெடிக்கல் படித்தோதும் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்தோதும் லட்ச லட்சமாக கட்டி படித்தாதான் ஷைன் பண்ண முடியுமா இல்லைங்க கைட் பண்ணுங்க கைட் பண்ணுங்க அப்ப நம்முடைய வார்த்தை மற்றவங்களை கைட் பண்ண வைக்கணும் போன வாரம் மிக அருமையான ஒரு ஒய் பிளஸ் வாரத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தது அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் தனியார் பள்ளிகள் எங்க கல்வி தர நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த டிஸ்கஷன் அநேக பெற்றோர் வராமல் போயிட்டீங்க கிடைக்கிற ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டுறீங்க ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு ஒரு சிலருக்கு கண்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கும் நல்லா நம்மளால் கைட் பண்ணும் இதான் வழி இதில் செய் இப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யாதீங்க இப்படி செஞ்சால் நல்லா இருக்கலாம் இப்படி செஞ்சால் கஷ்டப்படுவீங்க வி மஸ் பி ஏபிள் டு கைட் அதர்ஸ் எங்கேருந்து வரணும் பரத்திலிருந்து நமக்கு ஆலோசனை வரணும் அப்போ நம்முடைய வாக்குகள் திவ்ய வாக்காக இருக்கணும்னா ஒரு ஏழு காரியங்கள் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள் நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படணும் வேகமாக திரும்ப சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அந்த ஏழு காரியங்கள் நம்ம வாயிலிருந்து என்ன புறப்படணும் மற்றவர்களை பலப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் புறப்படணும் மற்றவர்களை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் புறப்படணும் மற்றவங்களை மற்ற குடும்பங்களை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் புறப்படணும் மூன்றாவது காயப்பட்டிருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் திட்டி இருப்பார் ஒய்ஃப் திட்டி இருப்பாங்க பிள்ளைங்க திட்டி இருப்பாங்க காயப்பட்டிருப்பாங்க காயப்பட்டவங்கள அந்த காயத்தை கட்டணும் இப்போ இந்த தேர்வில் நல்ல மதிப்பை நடலையே அப்படின்னு சிலர் காயப்பட்டிருப்பாங்க சிலர் வந்து ஐயோ 
நான் நினச்ச அளவுக்கு எனக்கு நிறைய மதிப்பெண் கிடைக்கலே அப்படின்னு காயப்பட்டிருப்பாங்க சிலர் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டனே அப்படின்னு சொல்லி காயப்பட்டிருப்பாங்க சிலர் நான் ஃபஸ்ட்டு வரலேன்னு காயப்பட்டிருப்பாங்க இப்படி நிறைய காரியங்களில் காயப்பட்டிருப்பாங்க அவங்க காயங்களை நம்ம கட்டணும் காயம் கட்ட தெரியணும் ஏதோ ஒரு வகையில் காயப்பட்டிருப்பாங்க பெரிய மாங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து வரணும் அப்புறம் மற்றவர்களை சுகப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் வேணும் அப்புறம் ஆற்றி தேற்றுகிற வார்த்தைகள் வேணும் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்மட்ட மற்றவங்க பேசும்போது நம்ம வாயிலிருந்து அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள் புறப்படும் பேசிட்டு இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த வாழ்க்கை முறையாக கற்றுக்கிட்டேன் பா சிம்பிளாக இருந்தாலும் போது கற்றுடைய ஆசீர்வாதம் தான்ப்பா வேணும் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க இப்படி டம்பிகமாக செய்யுன்னு சொன்னாங்க அந்த பூ அலங்காரத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவழின்னு சொன்னாங்க இந்த கேமராவுக்கு உள்ள செலவழின்னு சொன்னாங்க பா அவற்றை பேசினேன்ப்பா ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ நம்மகிட்ட உங்களோட மற்றவங்க பேசும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கு சில காரியங்களை உங்களிடத்திலிருந்து அவங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக ஏழாவதாக பெரிய மலை அவங்கள வழிகாட்டுகிற வார்த்தைகள் நம்மிடத்திலிருந்து புறப்பட வேண்டும் பெரிய மலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்முடைய வாயிலிருந்து இந்த திவ்ய வாக்கு புறப்பட வேண்டும் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது ஐந்தாவதாக ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஒரு நீண்ட பகுதி நம்ம வாசிக்க போகிறோம் ரெண்டு குறைஞ்சர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு நாங்கள் யாதொன்றிலும் இடரல் உண்டாக்காமல் நாங்கள் யாதொன்றிலும் இடரல் உண்டாக்காமல் டூ குறைஞ்சியன் சாப்டர் சிக்ஸ் ஸ்திரீ இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு நாங்கள் யாதொன்றிலும் இடரல் உண்டாக்காமல் எவ்விதத்தினாலேயும் எவ்விதத்தினாலேயும் எங்களை தேவ ஊழியக்காரராக விளங்க பண்ணுகிறோம் இவா குறிப்பா கத்த இந்த சபைக்கு அம்மாவும் இனியும் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு நாங்கள் யாதொன்றிலும் உங்களுக்கு இடரல் உண்டாக்காமல் எல்லா விதத்திலையும் எங்களை தேவ ஊழியக்காரர்களாக விளங்க பண்ணுகிறோம் விளங்க பண்ணணும் சரி நான்காம் வசனம் வாங்க மிகுந்த பொறுமையிலும் அதற்கு மிகுந்த பொறுமை வேணும் உபத்திரவம் நெருக்கங்கள் நெருக்கங்கள் இடுக்கண்கள் அடிகள் காவல்களிலும் காவல்கள் கழகங்களிலும் கழகங்கள் பிரயாசங்களிலும் பிரயாசங்கள் கண் விழிப்புகளிலும் கண் விழிப்புகள் உபவாசங்களிலும் உபவாசங்கள் கற்பு அறிவிலும் அறிவு மீடிய சாந்தத்தில் மீடிய சாந்தத்திலும் தயவிலும் சுத்த ஆவியிலும் பரிசுத்த ஆவியிலும் மாயமற்ற அன்பிலும் மாயமற்ற அன்பிலும் சத்திய வசனத்திலும் சத்திய வசன நன்றாயிருக்கிறவர்களாகவும் கொல்லப்படாதவர்களாகவும் ஒன்றும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ா
ஏழைகளை தேவ ஊழியர்களாக நாங்கள் விளங்க பண்றோம் விளங்க பண்றோங்கிறார் இவர் அநேக காரியங்களை குறித்து பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் விளக்குவதற்கு நேரம் கிடையாது ஆனால் எல்லாவற்றிலும் அவர் சொல்லும்போது ஒரு திவ்ய பலன் திவ்ய பலன் அப்படின்னு உன சொல்றார் எதற்கு அவருக்கு இந்த டிவைன் பவர் தேவைப்பட்டது இந்த டிவைன் பவர் எதற்கு தேவைப்பட்டது சத்திய வசனத்திலும் திவ்ய பலத்திலும் அப்படின்னு சொல்றாரு அது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னா பிரியமானவர்களே ஆடம் கிளார்க் என்ற ஒரு பரிசுத்தவான் எழுதுகிறார் கன்ஃபர்மிங் த டாக்டரின் not only by the miracles which we were enabled to work nanga seida adayala arpudangalinaale vasanatha vermane urudhi padutamal but also by the application of that truth to the souls of the people by the energy of god ore divya vallamai theva padu edukna satya vasanatha idan the bible doctrine அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துறதற்கு ஒரு டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் எங்களுக்கு தேவைப்படுது வெறும் மிராக்கிள் செய்யறதுக்கு மாத்திரம் அல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் சத்தியத்தை கை கொள்வதற்கு சத்தியத்தை போதிப்பதற்கு சத்திய சுவிசேஷம் ஏசுதான் ரட்சிக்கிறார் என் மதத்தையும் ரட்சிக்காதா எல்லா ஆறுகளும் ஒரே கடல்ல தாங்க போய் சம்ம சங்கமிக்க என்ன அவங்க இதே மாத்திரம் சத்தி கேட்பாங்க இது கேட்கிற இப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தெய்வம் இல்லையா ஏசு வர்றதுக்கு நல்ல தெய்வம் இல்லையா அவங்கெல்லாம் என்ன ஆவாங்க கேட்பாங்க அவங்கெல்லாம் கேட்பாங்க ஏன்பா ஒரு பன்னிக்குட்டி எடுத்து தண்ணிக்குள்ள முக்கிய எடுத்த நாய்க்குட்டி வந்துருமா கேட்பாங்க ஞானஸ்தான்ங்கிறீங்க பன்னிக்குட்டி எடுத்து தண்ணியில் முக்கிய எடுத்த நாய்க்குட்டியா வரும் கேட்பாங்க ஏசுக்கு முன்னால இருந்தவங்க அவங்க எல்லாம் என்ன ஆனாங்க ஏச வரக்கலையே வர வரலாற்றுல நாலாயிரம் ஆண்டு கழிச்சு தானே ஏசு வர்றாரு அப்ப நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்தவங்களுடைய நிலைமை என்ன இந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தானே இயேசு வந்திருக்காரு கேட்பாங்க சொல்லணும் அவங்ககிட்ட எது சத்தியம் இப்போ இந்த சத்தியத்தை சொல்லுவதற்கு நமக்கு ஒரு டிவைன் பவர் வேணும் ஒரு திவ்ய வல்லமை வேணும் அதனால தான் பிரியமான லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நம்ம ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் பரிசு தாவினால் அந்த வல்லமை நமக்கு கிடைக்கும் சத்தியத்தை சொல்ல ஏசுனால ரட்சிப்புன்னு சொல் ஏன் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல் யார் பல்லவத்துக்கு போவான்னு சொல் ஒரு டிவைன் பவர் சத்திய சுவிசேஷத்தை சொல்லுவதை விட சத்திய வசனத்தை சொல்றது ரொம்ப பெரும் காடு ஒருத்தர் முக்காடு போட வேண்டாம் ஒரு பெரிய ஊழியக்கார சொல்றார் என் மனைவி என் நகையோடையே நான் பரலோகத்தை கூட்டி கொண்டு போவேன் அவரு போல லட்சங்களுக்கு நான் அறியப்பட்டவன் அல்ல பவுலே சொல்றார் நாங்க அறியப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு இன்னொரு இன்னொரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு என்ன தெரியும் ஏன்னா கொஞ்சம் பேரா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் தெரியுமா நான் ரொம்ப அறியப்பட்டவன்னா இல்லையே அந்த ஊழியக்கார மாதிரி நான் அறியப்பட்டிருக்கேன் இல்லையே பிரியமானவர்களே சொல்றாரு என்ட்ட வந்து ஒருத்தர் சொன்ன யா அவங்க ஊழியக்கார சொன்னார் யா நான் சொல்ற தெரியாம சொல்லிட்டாரு பெட்டிக்குள்ளேயே வைக்க மாட்டார் தெரியாம சொல்லிட்டார் பெட்டிக்குள்ளேயே வைக்க மாட்டார் அப்படியே ஆசைப்பட்டு பெட்டைக்குள் வச்சாலும் பெட்டியை மூன்று ரூபாய் கழட்டிடுவாங்க அப்படியே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பெட்டிக்குள்ள வச்சு புதைச்சிட்டாலும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வருமானால வெட்டியை எடுத்துருவோம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அவர் தெரியாமல் சொல்கிறார் நகையோடையே கூட்டு போக ஒன்றும் நம்ம கலத்துறோம் இல்லைனா வேற யாராக கலத்துறாங்க நகை பல்லவத்துக்கு போக போகிறது இல்லை அப்படின்னு அப்போ இன்றைக்கு விஸ்வா கிறிஸ்தவர்கள்ட்ட சத்தியத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரு டிவைன் பவர் தேவைப்படுது 
ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்றது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு பெரிய மாதிரி அநேக காரியங்களில் சத்தியத்தை சொல்லுவதற்கு நமக்கு ஒரு டிவைன் பவர் தேவை ஒரு திவ்ய வல்லமை தேவை அந்த வல்லமை நம்மிலிருந்து புறப்பட வேண்டும் சாதாரண ஆர்கியூமெண்ட்ல முடியாது பெரியம்மல் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் வேணும் ஞானத்தை உணர்த்தும் வசனம் வேணும் கிருவேல் கேளுங்க கிருவேல் கேளுங்க கத்துடைய இது சொல்லணும்னு தோன்றனால சொல்றேன் அறியப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் நன்றாக அறியப்படாது நாங்கள் அறியப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் நன்றாக அறியப்படுறோம் அப்படின்னா என்னன்னா இவர் அறியப்படல நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த நாட்கள்ல அகஸ்து ராயன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் திபேரிய ராயன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நீரவ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஸ்பவுல தெரிஞ்சிருக்குமா அன்றைக்கு அன்றைக்கு நீரமன் தெரிஞ்ச மாதிரி பவுல தெரிஞ்சிருக்குமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது அறியப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் நன்றாக அறியப்பட்டவர் என்றால் அறியப்பட்டவர்களால நன்றாக அறியப்பட்டிருக்கும் உலகம் முழுசுக்கு என்ன தெரியாமல் இருக்கலாம் என்னை தெரிந்தவர்கள் நன்றாக தெரிந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு உலக பிரசித்தி பெற்ற சில ஊழியக்காரங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நமக்கு நன்றாய் தெரியாது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்னன்னு தெரியாது அவங்க கொடுக்கல் வாங்கல் என்னன்னு தெரியாது அவங்க எந்த அளவு குடும்பத்தில் உண்மைன்னு தெரியாது அவங்க மனைவிட்டு எப்படி நடக்காங்கன்னு தெரியாது என் நான் உலகத்தில் அறியப்பட்டவன் இல்லை என்னை அறிந்தவர்கள் என்னை நன்றாய் அறிந்திருக்கிறேன் அதற்காக நான் கற்றலை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அவங்களை அநேகர் அறிந்திருப்பாங்க ஆனால் யாரும் அவங்களை அறிய வேண்டிய விதமாக அறியலை ஏதோ மேடையில் தானே பார்க்குறோம் இப்போ யூடியூப்பில் தானே பார்க்குறோம் பேர்ஸ்னலாக என்ன தெரியும் தெரியாது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்ன தெரியும் தெரியாது அவங்க பொண்ணு திருமணத்துக்கு எவ்வளோ டவுரி கொடுத்தாங்க தெரியாது ஆனால் எங்களை பெற்றுள்ள ஒரு சந்தோஷம் நாங்கள் அறியப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் நன்றாய் அறியப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அதற்காக கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் எங்களை அறிந்திருக்கிறவங்க நன்றாக அறிந்திருக்கிறீங்க இப்போ இந்த சத்தியத்தை சொல்றதுக்கு நான் வேறு நகைக்காக சொல்ல தவறு நிற்கும் விளக்கத்துக்காக சொல்றேன் நமக்கு ஒரு டிவைன் பவர் தேவைப்படுது இதுதான் சத்தியம் பிரிய மாணவர்களே ஒரு வசனத்தை சுட்டி காட்டி ஜோமன கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து வாசிங்க கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி எட்டு திட்டமானால் இது இன்னொரு நாள் நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறேன் கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி ஐந்து ஆதி காலங்களுக்குள்ளும் தலைமுறை தலைமுறைகளுக்கும் மறைவாய் இருந்து இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த வான்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்ட ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய முந்தைய மறைவா இருந்துச்சு இயேசு வருமா இயேசு வருவார் வருவார்னு சொன்னேன் ஆனால் இயேசுவால் தான் ரட்சிப்பு இது அவங்களுக்கு தெரியல அது மறைவாக இருந்துச்சு மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் மறைவாக இருந்துச்சு அந்நியம் பாச அடையாளத்தோடு பரிசு தவையை பெற்றுக்கொள்ளணும் மறைவாக இருந்துச்சு இன்றைக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கார் அவன் ஆதி காலங்களுக்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் மறைவாக இருந்து இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியமாகிய தேவ வசனத்தை பூரணமாய் தெரியப்படுத்துகிற தேவ வசனத்தை ராபர்ட் சேன் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு பூரணமாய் தெரியப்படுத்த வேண்டும் டிங்கிரி டிங்கல டான்ஸ் நான் மூணாப்பு படிக்கும் போதே ஆடியிருக்கு அது எனக்கு இப்போ சொல்லி கொடுக்க வேணாம் அடி கட்டணுமா வேண்டாம் இல்லை அதுக்கு கிருப வேண்டாம் அது வேற வரம் எதுக்கு எனக்கு கிருப வேணும் தேவனுடைய வசனத்தை பூரணமாய் தெரியப்படும் தெரியப்படுத்துவதற்கு உங்கள் பொருட்டு உங்கள் பொருட்டு தேவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தின் படியே தேவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தியோக நீங்க யாரும் என்ன பாச அப்பாயிட் பண்ணல தேவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தின் படி நான் அந்த சபைக்கு ஊழியக்காரனானே நான் நாங்க இந்த சபைக்கு ஊழியக்காரரான எது ஊழியக்காரங்களா இருக்கிறோம் காசு வாங்குறதுக்கா காணிக்கை வாங்குறதுக்கா உங்களுக்கு எல்லாம் பூசை பண்ணி தண்ணி தெளிச்சு இல்லை உங்க முன்னால ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடி கூத்தாடி காசு வாங்குற கவலையக்காரனானோ தேவனுடைய வசனத்தை பூரணமாய் வெளிப்படுத்துவதற்கு அந்த இந்த உத்தியோகத்தின்படி நான் இந்த சபைக்கு ஊழியக்காரனானேன் 
புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த ரகசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னதென்று இந்த இந்த ரகசியத்தின் மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னதென்று தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியப்படுத்த சித்தமானார் கிறிஸ்துவான கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் இந்த ரகசியம் கிறிஸ்துவானவர் நீங்க மகிமையை அடைவீங்க உங்களுக்கு தேவ மகிமை கிடைக்கும் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற புஷ்பராஜி சுந்தர்லால் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற சகோதரிகள் நீங்க எல்லாம் ஒரு நாள் அப்படி தேவ மகிமையில இருப்பீங்க இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு கொடுக்க தானே ஊழியம் செய்யறோம் இயேசு வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாக அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் சொல்லி கொடுக்க தானே ஊழியம் செய்யறோம் எதுக்கு ஒளி இவ்வளவு பாடுபடுறோம் எதுக்கு இவ்வளவு உட்காந்து கஷ்டப்படுறோம் கண் விழிப்பு எதுக்கு உபவாசம் எதுக்கு பிரியமானவர்களே எதுக்கு கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்குள்ளே நம்பிக்கையின் ரகசியமாக உருவாகணும் என்ன நம்பிக்கை நான் தேவ மகிமை அடைவேன் என்று நம்பி அந்த நம்பிக்கையில் மேன்மை பாராட்டும் அவர் வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நம்ம அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் வாசிங்க இருபத்தெட்டு எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு எந்த மனுஷனையும் எந்த மனுஷியையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவர்களாக நிறுத்தும்படிக்கு அதான் நம்ம நியூமன் பாதியிலே நின்றுட்டு இருக்கிற போவோம் அதுக்கும் கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சிக்கு தக்க பூரண புருஷராகும் நீங்க கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவர்களாக எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு அவரையே நாங்கள் அறிவித்து எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி உங்களுக்கு நாங்க புத்தி சொல்றோம் இப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யாதீங்க உங்களை கஷ்டப்படுத்துவதற்காக இல்ல வேதனைப்படுத்துவதற்காக இல்ல சிலது அறிவியல் பூர்வமாக சிலது அறிவு பூர்வமாக அப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணாதீங்க பண்ணா இப்படிப்பட்ட விளைவுகள் வரும் பிரியமானவர்களே தலைக்கு என்ன வைக்கலன்னா என்ன ஆகும் மயிரை விரிச்சு போட்டால் என்ன ஆகும் எதுக்கு இதை சொல்கிறோம் உங்க நன்மைக்கு உங்க நன்மைக்கு அதனால் எனக்கு ஏதாவது லாபம் உண்டா உங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுனால இல்லை வேணும்னா பத்து பைசா குறையும் பத்து ரூபா குறையும் புத்தி சொல்கிறோம் எதுக்கு உங்க நன்மைக்கு அதான் சொல்றாரு புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம் எல்லா ஞானத்தோடும் பொதுவான உலக ஞானம் எப்படி ஆண்கள் பழகணும் பெண்கள் பழகணும் கணவன் எப்படி இருக்கணும் மனைவி எப்படி இருக்கணும் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் இந்த ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம் அதற்காக நான் எனக்குள்ளே வல்லமையா வல்லமையாய் கிரி நடப்பிக்கிற அவருடைய பலத்தின்படி போராடி பிரயாசப்படுகிறேன் பவர் இந்த சத்தியத்தை சொல் உங்களுக்கு வேணும் பெற்றோர் ஜபி உங்க பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு டிவைன் பவர் உங்களுக்கு வேணும் கோணல் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில் பிள்ளைகள் வளர்றாங்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பிரச்சனை சத்தியத்தின்படி நம்முடைய பிள்ளைகள் வளராமல் இருப்பதற்கு பிரச்சனை பிற இன மக்கள் அல்ல பிற மதம் சார்ந்த மக்கள் அல்ல இயேசுவின் நாமத்தில் இருக்கிற ஊழியக்காரங்க இயேசுவின் நாமம் தெரித்த நம்முடைய உறவுகள் நம்முடைய நண்பர்கள் அவங்க தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பெரிய இடையூர் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இதான் சத்தியம் அப்படி நட அந்த சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் ஒவ்வொருவருக்கும் என்ன வேணும் டிவைன் பவர் வேணும் இல்லைன்னு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லவே முடியாது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட சத்தியத்தை சொல்ல ஏசுனால்தான் ரட்சிப்பு இப்படிதான் மகிமை வரும் இதான் தேவ வசனம் இப்படிதான் பைபிள்ல சொல்லி இருக்குது ஆயிரம் பேர் என்ன சொன்னாலும் சரி வேதம் இப்படிதான் சொல்லுது அப்படின்னு உங்களுக்கு அடிச்சு பேச யூ நீட் அ டிவைன் பாபா யூ நீட் அ டிவைன் பாபா பிரியமா இன்னைக்கு ரெண்டு முக்கியமான டிவைன் சென்டென்ஸ் டிவைன் பாபா எதுக்கு சத்தியத்தை சொல்ல ஒரு வசனத்தை சுட்டி காட்டி நான் ஜோ பண்ண விரும்புகிறேன் எபேசியர் மூன்று ஏழு வாசிங்க எபிசியன்ஸ் த்ரீ செவன் 
தேவனுடைய பலத்த சத்துவத்தால் தேவனுடைய பலத்த சத்துவத்தால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரமாகிய எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரமாகி அவருடைய கிருபையினாலே கிருபையினாலே இந்த சுவிசேஷத்துக்கு ஊழிய காரணம் இந்த நல்ல செய்திக்கு ஊழிய காரணம் இது கிருப கிருப கிருபன்னா அவுத்து போட்டு ஆடுறதுக்கு பேர் கிருப இல்லை நாங்கள்லாம் புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியக்காரர்கள் நாங்கள்லாம் கிருபையின் ஊழியக்கார் பைத்தியக்கார்த்தனமாக இருக்குது கிருபது தெரியுமா ஒரு வரம் என்ன வரம் தேவனுடைய சத்துவத்தால் பலத்தினால சத்தியத்தை சொல்லுகிற சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிற ஏசுதான் ரட்சிப்பு இல்லை இப்படி தான் வசனத்தின் படி தான் ஜீவிக்கணும் இதான் நல்ல பாதை அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு வரம் இது மேடை பிரசங்கத்துக்கு மாத்திரம் அல்ல குறிப்பாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல நம்முடைய உறவுகளுக்கு சொல்ல இன்னும் கிறிஸ்தவ பின்னணியில் இருக்கிற உறவுகளுக்கு இதான் சத்தியம் இதான் பைபிள் இதான் நம்ம பரலோத்து கொண்டு போகும் இதான் நம்மளை ரகசிய வரைக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ரகசிய வரைகில் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற ஏன் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடக்கூடாது ஏன் உலகமெல்லாம் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறாங்களே ஸ்டார் போடுறாங்களே அந்த என்னது ஜிங்கிள் பெல்ஸ் ஜிங்கிள் பெல்ஸ் டான்ஸ் ஆடுறாங்களே கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வராரு ஏன் அதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது கேட்பாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன வேண்டியிருக்கு நமக்கு சொல்லுகிற டிவைன் பவர் இன்றைக்கி ரெண்டு காரியங்களுக்காக முக்கியமாக ஜெபிக்கிறோம் இருக்கிற இடங்களை எளிமை நின்று இந்த ரெண்டு குறிப்புக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் பிரியமானவர்களே ஒன்று அன்று விடைய வ வாயிலிருந்து டிவைன் வேர்ட்ஸ் வரட்டும் டிவைன் சென்டென்ஸ் நான் சொல்கிறது ஒரு தீர்ப்பாக இருக்கும் இங்கே ரொம்ப விலக்கி சொல்ல நேரமில்ல அங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை அது நினைவுறதுனால சொல்கிறேன் வெறும் வேர்டு இல்லை இட் ஷுட் பி ஏ சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொன்னால் வாக்கியம் அல்ல இங்கே சென்டென்ஸ் என்று சொல்வது தீர்ப்பு நான் சொல்கிறது ஃபைனல் ஒரு தீர்ப்பு அது பலப்படுத்துகிற வார்த்தையாக இருக்கலாம் வழிகாட்டுகிற வார்த்தையாக இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்கும் அதான் மூல மொழியில் இருக்கு ராஜாவின் உதடலில் திவ்ய சென்டென்ஸ் தீர்ப்பு பிறக்கும் நம்ம வாயில் அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு பிறக்க வேண்டும் நான் சொல்கிறது ஃபைனலாக இருக்கும் வள வள கொல கொல இருக்கக்கூடாது இதுவும் சரி அதுவும் சரி இது சரின்னா அது தப்பு அது சரினா இது தப்பு என்று சொல்ல தெரியும் கதை அந்த கிருபையை தரும்படியாக செப்பீங்க வேறு யாருக்கும் இல்லைங்க நம்ம பிள்ளைகளை சரியான வழியில் நடத்த நம்ம உறவுகளுக்கு வழிகாட்ட நம்ம பிள்ளைகள் நம்மள நிறைய கரியங்களை கற்றுக்கொள்ள அண்டவரே என் வாயில் டிவைன் சென்டென்ஸ் பிறக்கட்டும் திவ்ய வாக்கு திவ்ய தீர்ப்பு பிறக்கட்டும் ஆண்டு தீர்க்கமான வார்த்தைகள் பிறக்கட்டும் ஆண்டு அண்டவரே எனக்கு ஒரு திவ்ய பலத்தை தாரும் என் பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை சொல்ல என் உறவுகளுக்கு சத்தியத்தை சொல்ல வசனத்தை சொல்ல எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்த அண்டவரே எனக்கு ஒரு டிவைன் பவரை தார் கேளுங்க கதை தர வல்லவராக இருக்கிறார் ஊரா சொன்னகதீன முக்கர பூஷணலாலாதீனமாக அன்பு நேசுவே என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அடிமை சேபிக்கிறேன் இந்த வேலைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த டிவைன் பவரை நீங்கள் கொடுக்கும்படியாக அடிமை சேபிக்கிற பரத்திலேருந்து அந்த டிவைன் பவர் எப்படியாக வசனத்தை எடுத்து சொல்ல ஒரு டிவைன் ஸ்ட்ரென்த்தார் விசேஷமாக எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக சேபிக்கிற கோணலும் மாறுபாடுமான சந்தேகத்தின் மட்டில் எங்களுடைய பிள்ளைகள் திருவசனத்தை பிடித்து கொண்டு சுடர்களாய் பிரகாசிக்கணும் வழி இதுவே இதில் நடவுங்கள் என்று சொல்ல எங்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசன வரத்தை தார் தீர்க்கமாக தரிசித்து சொல்ல உதவி செய் ஆண்டவரே திவ்ய வல்லமை திவ்ய வாக்கு எங்களிலே காணப்பட உதவி செய்யும் நம்முடைய திவ்யம் எங்களிலே தொழங்கட்டும் ஆண்டவரே சபையாசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே